Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esses quadrinhos aqui. Zagor Classic número 1 e número 2. Pois bem, com essas edições, a editora Mitos inicia uma coleção que tem como proposta publicar Zagor desde o início em ordem cronológica. Algo parecido com o que a editora está fazendo com Mágico Vento e também com Júlia. Duas séries que também estão saindo desde o número 1 em ordem cronológica, em formato italiano, sem páginas. Aí, né? Na verdade, Júlia é um pouco mais, né? As edições de Júlia têm, de Júlia têm um pouco mais de mais tem um pouco mais de páginas. De todo modo, assim, é essa proposta que a Mitos tem feito e que parece ter caído na graça dos leitores. Assim, com Zagor deu um pouco de polêmica, mas pelo visto as vendas foram, foram boas. Né? Na verdade, deu polêmica porque algumas pessoas preferiam uma, uma publicação mais parruda, outros preferiam em cores. E a Mitos optou por lançar aí formato italiano, preto e branco, tal como as histórias foram originalmente, e com 100 páginas cada edição. Bom, o Zagor assim, a, diferente de Júlia e de Mágico Vento, né, ele é bem mais antigo, ele surge lá em 1961 sai em formato de tiras inicialmente a partir de 1965 ele tem uma revista que reúne essas tiras em formato de página, qual tal como está aqui nessa edição né, com uma, várias tiras montadas numa página, de todo modo né, dando algumas informações Zagor é uma criação do Guido Nolita, que é o pseudônimo do Sérgio Bonelli, e com desenhos de Galiano Ferri. Deixa eu mostrar os desenhos para vocês enquanto falo. Nessas duas primeiras edições, nós temos duas histórias, mas reparem, são duas histórias, não uma história em cada edição. A primeira história, ela termina no meio da segunda edição. A segunda história é completa, só que ela é bem mais curta. Vamos lá. Essa primeira história, ela tem por título A Floresta das Emboscadas. E nela, nós não vemos, sei lá, a origem do Zagor, como é que ele se tornou quem ele é. Na verdade, o Zagor, ele já aparece como alguém que é conhecido pelos, pelo pelos povos da região, como alguém que já funciona até como uma lenda entre os índios. Né? O que nós vemos nessa primeira história é o encontro do Zagor com o Chico. Nós vemos como o Zagor e o Chico se conhecem. E vemos o começo da amizade dos dois. Inclusive, eu achei esse Chico inicial um pouco diferente do Chico que eu encontro em histórias contemporâneas. O Chico aqui é mais corajoso, ele é mais malandro, para usar uma expressão assim, ele é mais safo, ele é mais esperto, e ele salva a vida do Zagor algumas vezes, não que, não que ele ajudar o Zagor não aconteça em histórias recentes, mas aqui ele acaba sendo mais proativo, né? Claro que ele tem das suas, ele se acha mais do que é, ele é comilão como é hoje em dia, mas ele é menos bonachão nesse início. A própria relação do Zagor com ele é diferente, né? O Zagor é um pouco mais ríspido, zomba do Chico às vezes, enfim, né? Mas aqui nós vemos esse começo da amizade dos dois. Na história, nós temos também um, nós vemos o clássico confronto aí entre brancos e índios. Aqui eu percebo mais uma diferença em relação às histórias contemporâneas com a relação dos águas com os índios sendo diferente, né? Os índios, eles são como que os vilões dessa história, né? Zagor combate os índios ao lado dos brancos e ele não é alguém aqui que busca, sei lá, uma solução harmoniosa, como ele costuma fazer em histórias mais recentes, né? Ele age, inclusive, assim... É como é que eu vou dizer? Ele age é, explorando, sei lá, a su superstição, que ele considera a superstição dos índios. E aqui há uma estrutura que ele é um esclarecido em meio aos selvagens. Isso lembra certas histórias do fantasma, personagem que o Zagor é claramente e reconhecidamente inspirado. Tudo isso que eu mencionei aqui vai ser modificado com o passar dos tempos. Bom, eu li essas primeiras histórias e li também algumas histórias contemporâneas, né? Das histórias mais antigas, eu só li Odisseia Americana, que inclusive foi comentado aqui no canal. Vai sendo modificado a partir... Isso, esse início vai ganhando nuances, vai sendo transformado, o personagem vai sendo construído, né? Ele, embora seja lançado na primeira edição, é 
claro que ele vai ganhar forma com o tempo. Inclusive elementos que são recorrentes nos água, por exemplo, como a ideia da floresta de Darkwood, não estão não aqui. Na verdade até estão. Fala do pântano que fica na floresta de Darkwood, mas no próprio texto no editorial da, da revista é explicado que isso foi colocado em edições posteriores. Né? Que na, na primeira vez só se falava do pântano, a menção a Darkwood não aparecia. Porque a ideia de Darkwood surge depois, dessa floresta onde o Zagoro habita, e aí... É, que essa, o que é essa floresta, da Cude como um conceito. Né? E aí o Sérgio Bonelli depois insere isso lá atrás. E aqui nessa edição tem isso, mas é sinalizado no texto de abertura. Mas assim, o Zagor aqui ele é uma figura misteriosa. Né? Por exemplo, todos conhecem seu rosto, seu nome, mas ninguém sabe quem ele é. E nem sei se é realmente o nome dele. Inclusive isso é mencionado aqui, né? se é um nome que ele adotou. A segunda história... Como eu falei, é bem mais simples. O título dela é Morte Invisível. E ela, nela nós vemos assim, dois fugitivos que querem roubar um ídolo amaldiçoado. Querem roubar dos indígenas esse ídolo amaldiçoado. Que todas as pessoas que o roubam morrem. Né? Bom, o Zagor vai lidar com esses fugitivos e também com a maldição do ídolo. Um detalhe que eu acho legal mencionar sobre essas duas histórias é que não há sobrenatural delas. Não há o fantástico. Isso vai ser algo recorrente em histórias posteriores do Zagor. Né? O Zagor vai enfrentar alienígenas, feiticeiros. Né? Há tanto elementos mágicos como de ficção científica, mas no começo isso não está presente. É algo que também que vai ser acrescentado com o passar dos tempos. Enfim, eu achei bem legal ver esses primeiros passos do personagem e acho que vai ser muito bacana acompanhar a construção dele através das edições. E eu realmente curti esses desenhos do Galeno Ferre. Deixa eu mostrar para vocês um pouco mais. Assim. Eu gostei mesmo. Assim. Por fim, né, eu acho que vale assim, frisar que, embora a segunda história seja mais simples que a primeira, a ideia do Zago é que as histórias fossem mais simples mesmo. Isso é admitido pelo Sérgio Bonelli. A ideia era criar tramas de aventura, só que tramas mais simples, para atingir um, um público diferente daquele que acompanhava Tex. Assim. E, bom, é... Esse início, ao meu ver, pelo menos, é bem sucedido. Assim. É uma história que é bacana, tem esse tom mais pulp, né? esse tom de aventuras mais pulp. É um, um, é um, é um herói, né? é um herói pulp, mas vivendo lá no começo do século XIX, e como eu costumo dizer com os águas, né? um, num continente que em grande parte ainda era inexplorado. E esse fato de ser inexplorado abre várias possibilidades para a construção de histórias aqui. Né? Bom, essas, essas duas primeiras edições estão tão aí à venda e quando eu gravei esse vídeo, ele, a terceira edição estava em pré-venda, ou seja, logo logo vai chegar. A ideia da Mitos se eu não me engano, é lançar cinco, as cinco primeiras edições, ver se dá certo e continuar. Bom, isso foi feito também com o Júlio, isso foi feito com o Mágico Vento. Claro que a gente torce né, para dar certo e, pelo visto, pelo visto está dando. Acho que, pelo menos, a segunda edição eu não acompanhei tanto. Mas, perdão, a segunda é essa aqui. Essa eu não acompanhei tanto. Mas a primeira eu vi que havia vendido bem. Isso é bem bacana, assim, né? Claro que os águas são décadas e décadas de publicação. O personagem faz 50 anos aí, ano que vem, né? Mas a gente vai acompanhando aos poucos, né? E eu tenho certeza, né? Imagina, se faz, faz sucesso, a gente tem uma situação tipo, tipo de Landog, né? Zagor e Zagor Nova Série. Mas vamos lá, vamos aproveitar o que a gente tem em mãos agora, que é bacana. Eu mesmo estava receoso com o conteúdo dessa revista, porque eu li histórias dos águas de determinado momento que eu não curti tanto. Como eu já falei isso aqui no canal, né? Achei meio bobinhas, assim. É, essa, história, essa história aqui, ela é simples, mas ela não é bobinha. Ela é bem executada, ela é legal. Ou seja, desde os, os, os primórdios de Zagor era bem, bem legal. Claro que, como todos os personagens, em algum, atravessa às vezes fases melhores e piores, né? E eu dei o azar da primeira história que eu peguei dos águas ser uma dessas das, das piores. Só depois depois que eu fui conhecer um pouco os águas da fase do Bozelli, ler um pouquinho, ler histórias mais contemporâneas, ler também o Odisseia Americana, que aí eu vi mais o potencial dele. Mas, se eu, acho que se eu tivesse começado aqui, lido essa história primeiro, o meu olhar inicial teria sido outro do que o que foi aqui 
quando eu li aquelas, aquelas histórias, que eu nem lembro quem é o autor, mas que eu achei um pouco mais bobinhas, né? Enfim, né? Tá aí meus comentários sobre Zagor Classic, Zagor Classic número 1. Um. E números 1 e 2, e Zagor hoje tem duas, então, duas revistas, né? Ele tem a Zagor Classic e a Zagor Especial, que continua aí sendo lançada. E a gente espera que, bom, tem até mais aí, vem aí mais pro ano que vem, né? Ano que vem, 50 anos dele, sei que a Mitos, assim, lida com uma situação de queda de vendas do personagem, né? Embora a gente, eu... O Zagor Especial 1 tenha, tenha vendido. O Zagor é um personagem que nos últimos tempos tem... Vendeu pouco, né? E agora a Bits está adotando outras estratégias. Espero que essas estratégias deem fruto. Ano que vem nós vejamos, vejamos mais coisas do personagem, né? Histórias contemporâneas em formato italiano. Zagor Origens. Enfim, né? Bom, tá aí. Esse é meu olhar. Acho que eu estou falando demais. Vou parando, então. Gostou do vídeo? Deixa o teu joinha. Se inscreve no canal que está chegando por agora. Tem vídeos sobre quadrinhos todos os dias por aqui. Com frequência, dois vídeos. E Bonelli é uma das prioridades. Toda semana tem vídeo sobre Bonelli aqui. Bom, curte, comenta. Você lê essas histórias? Gosta do Zago? Que fase você acha mais legal? Bota aí nos comentários. E o link da Amazon, que eu não posso deixar de falar, né? Caso você vai fazer alguma compra na Amazon, se você entrar pelo link que está nessa descrição desse vídeo... Isso ajuda demais o canal a se manter e a melhorar. Para você faz pouca diferença, mas é o que garante a sustentabilidade, né? o que me permite fazer cada vez mais melhores vídeos. Vou deixar tanto o link geral da loja, caso você faça qualquer compra, mas também o link para as edições de Zagor que são vendidas lá, minha gente. É isso. Para então por aqui, um abração e até o próximo vídeo.